गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी टॉक अबाउट द कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम द स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर लेट एस डी बी ए मेट्रिक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एन एफ एन सिक्वेंस एफ एन इज ए वेयर एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी आर नेस्टेड सिक्वेंस ऑफ नॉन इम्पिटी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट डायमीटर ऑफ एफ एन इज टेन टू जीरो एज एन टेन टू इन्फिनिटी देन इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन the infinite intersection of fn is non empty and contain exactly one point to yahan pe clear hai is statement mein kuch cheeze hain jo markable hain pehli kya baat hai yahan par xd kaisa hamara complete metric space hai iska matlab hai ki yahan par agar is x mein koi sequence cosi hai to wo always converse karega theek hai second thing yahan diya hai nested sequence ki baat ki hai to nested sequence kya hota hai hamara yadi ye stick metric space hai तो एक सीक्वेंस नेस्टेड सीक्वेंस कहलाता है यदि एफ वन एफ टू को कंटेन करे और एफ टू एफ थ्री को कंटेन करे एफ थ्री एफ फोर को कंटेन करे और एफ फोर एफ फाइव को ऐसे एफ एन एफ एन प्लस वन को कंटेन करेंगे तो अगर ऐसा सीक्वेंस है तो ये कहलाता है नेस्टेड सीक्वेंस कहलाता है तो क्लियर दे सकते हो कि जैसे जैसे एन का मान क्या हो रहा है पहले वन है फिर टू है फिर थ्री है फिर एफ है ठीक है जैसे जैसे एन का मान बढ़ाते जा रहे हैं सबसेट कैसा होता जा रहा है छोटा होते जा रहा है तो डायमीटर क्या होगा डायमीटर भी क्या होगा कम होते जाएगा है ना उसका ब्याज भी क्या होता है कम होते जाएगा तो क्लियर है तो ये वही बात यहाँ लिखी है कि चूंकि नेस्टेड सीक्वेंस है तो एन टेन टू इन्फिनिटी करने पर जो एफ एन डायमीटर ऑफ एफ एन होगा वो जीरो की ओर टेंट हो जाएगा क्लियर है तो उस कंडीशन में जो इंटरसेक्शन इन्फाइनेट इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन होगा वो ऑलवेज नॉन इम्पिटी होना चाहिए और उसमें एग्जैक्टली वन पॉइंट बिलोंग करना चाहिए इतना ही प्रूव करना है तो देखो मैंने यहाँ लिखा है टू टू प्रूव दिस थ्योरम्स वी रिक्वायर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर कि एस डी मेट्रिक फेज है तो उसमें नेस्टेड सीक्वेंस होता है उसमें क्या होता है जैसे डायमीटर बढ़ती जाती है स्पेस क्या होता है कंटेन होता जाता है मतलब जो उसमें सबसे बड़ा स्पेस होगा सबसेट होगा वो वन होगा एफ वन होगा उससे छोटा एफ टू होगा उसके अंदर एफ थ्री होगा उसके अंदर एफ फोर होगा उसके अंदर एफ एन होगा उसके अंदर एफ एन प्लस वन होगा एंड सो वन सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट आप ये दे सकते हो कि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस क्या होता है उसकी डेफिजन यहाँ ले सकते हो आप तो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्पेस कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होता है जिसमें कि उसका प्रत्येक सीक्वेंस यदि कॉसी सीक्वेंस है तो वह ऑलवेज कन्वर्स करना चाहिए मतलब एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन स्पेस इज कंप्लीट तो देखें अब देखें मैं यहाँ प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि टू प्रूव टू इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश दिस वी एज्यूम दैट एफ एन बी आर नॉन एम्पटी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स हम ये सब चीज़ जो हमने मानी है ये सब चीज़ें होल्ड रखते हुए हम मान लेते हैं कि एफ एन कैसा है हमारा एक नॉन एम्पिटी क्लोज सबसेट है एक्स का फॉर ईच एन मतलब यहाँ पे एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ एन ये सब कैसे हैं क्लोज सबसेट है और ये नॉन एम्पिटी सबसेट है चूँकि ये नेस्टेड है तो क्लियर है कि एफ वन एफ टू को रखता है एफ टू एफ थ्री को रखेगा मतलब एफ फोर एफ थ्री के अंदर होगा एफ फाइव एफ सिक्स के अंदर होगा और एफ एन एफ एन माइनस वन के अंदर होगा एफ एन प्लस वन एफ एन के अंदर होगा ये मैंने सेट में एक वो बनाया है कि एफ वन मान लो बड़ा सेट है उसके अंदर एफ टू फिर उसके अंदर एफ थ्री उसके अंदर एफ फोर उसके अंदर एफ एन उसके अंदर एफ एन प्लस वन एंड सो वन ठीक है तो क्लियर दिख रहा है वही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है अब हमने क्या करा कि वी चूज एक्स एन बिलोंग्स टू एफ एन फॉर ईच एन इसका मतलब है कि हमने एक्स वन से एफ वन चू एफ वन से एक्स वन चूज किया एफ टू से एक्स टू चूज किया एफ थ्री से एक्स थ्री चूज किया एफ एन से एक्स एन चूज किया और एफ एन वन से एफ एन प्लस वन से एक्स एन प्लस वन चूज़ किया ऐसे चूज करने से क्या हो गया हमें सिक्वेंस बन गया वो सिक्वेंस क्या बन गया हमारा एक्स एन अगर हम प्रूव करते हैं सिक्वेंस कैसा है हमारा कॉसी है कॉसी है क्यों कॉसी प्रूव करना है क्योंकि एक्स हमारा कंप्लीट है कॉसी सिक्वेंस है तो कन्वर्स कर जाएगा क्लियर है तो देखते हैं कॉसी सिक्वेंस प्रूव कर तो मैं लिखा है नाव वी फर्स्ट क्लेम दैट एक्स एन बिया कॉसी सिक्वेंस अगर कॉसी सिक्वेंस है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर किस इसके अंदर दो पॉइंट हमें पुक करने हैं एक एक्स एन और दूसरा एक्स एम और उनका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो ऑलवेज लेस देन एप्सल होना चाहिए जब कभी एन और गेट एम गेटर देन इक्वल टू पी हो है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट से बड़े हों तो उस कंडीशन में इन दोनों का डिस्टेंस ऑलवेज एप्सल से छोटा कम होना चाहिए तो हमें लिख दिया यहाँ पर लेट एप्सल गेटर देन जीरो इज गिवेन है ना तो ये हमें क्या दिया गया है कि एप्सल गेटर देन जीरो है ये पता है हमें अब हम जानते क्या है डायमीटर ऑफ एफ कैसा है जीरो होगा जब कभी एन टेन टू इन्फिनिटी हो है ना तो उस कंडीशन में डायमीटर ऑफ एफ एन टेन टू जीरो एज एन टेन टू इन्फिनिटी देर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट जब कभी एन को अनंत की ओर टेंड करते हैं तो डायमीटर जब तो डायमीटर ऑफ एफ एन क्या होगा जीरो की ओर टेंड होगा उस कंडीशन में एक पी का अस्तित्व इस प्रकार होग
तो चूँकि पी भी एक इंटीज़र है इसका मतलब है कि यह अनंत तो नहीं है पर अनंत से छोटा है कोई एक इंटीज़र है तो कोई एक इंटीज़र है तो उस कंडीशन में इस पी के लिए जो एफ पी होगा उसका डायमीटर कुछ ना कुछ तो होगा चूँकि पी अनंत नहीं है इसलिए इसका डायमीटर जीरो तो नहीं हो सकता ठीक है डायमीटर जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब डायमीटर जीरो से ऑलवेज बड़ा होगा और जीरो से बड़ा क्या है हमने एप्सलॉन माना हुआ है तो मान लेते हैं इसका दो डायमीटर है वो एप्सलॉन से छोटा है ठीक है क्योंकि पी लार्ज है पर इतना लार्ज नहीं है कि इसकी डायमीटर जीरो हो जाए ठीक है तो इसको हमने बोला कि कुछ तो कुछ क्वांटिटी तो आएगी मान लेते हैं कि वो वैल्यू जो आएगा जो डायमीटर इसका आएगा वो एप्सलॉन छोटा है ठीक है पी इतना हमने लार्ज लिया है ठीक है अब हम मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है पी पी से दो पॉइंट बड़े ले लेते हैं चूँकि पी फिक्स है हमारे पास हमें पता था हमने हमारी जो कौशिक की जो वो डेफिस का याद होगा आपको उसमें लिखा रहता है कि आ सिक्वेंस इज़ अ कौशिक सिक्वेंस फॉर गिवन एप्सलॉन ग्रन जीरो देर एग्जिस्ट आ पी दे एग्जिस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम लेस देन एप्सलॉन वेन एवर एन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी तो बस वही हमने क्या लिया है यहाँ पर एन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी लिया है तो क्लियर है कि जो एक्स एन होगा जो पॉइंट एक्स एन होगा वो कहाँ पर होगा एफ एन के अंदर ये आ चुके हैं हमारे जो एक्स एम होगा वो कहाँ पर होगा एफ एम के अंदर होगा और चूँकि एम क्या है पी से बड़ा है तो जब एम पी से बड़ा है तो एफ एम जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा एफ पी के अंदर क्या होगा कंटेन होगा क्योंकि हमने देखा है कि सबसेट का मान एन के मान जैसे बड़े होते जा रहे हैं सबसेट क्या थोड़ा छोटा होते जाता है तो जो एन और एम जो एफ एन और एफ एम होगा वो ऑलवेज एफ पी के अंदर होगा क्योंकि एन और एम के मान कैसे हैं बड़े हैं मैंने पहले भी कहा था सबसे बड़ा सेट कौन सा है एफ वन उससे छोटा एफ टू उससे छोटा एफ थ्री तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है सबसे कैसे होते हैं छोटे होते जा रहे हैं तो यहाँ पर एन और एम के मान कैसे हैं पी से बड़े हैं तो एफ एन और एफ एम कैसे होंगे एफ पी से छोटे होंगे तो एफ एन और एफ एम कहाँ पर होंगे एफ पी के अंदर होंगे चूँकि एक्स एन किसका पॉइंट है एफ एम का पॉइंट है और एक्स एन किसका पॉइंट है एफ एन का पॉइंट है तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर आ गए एफ पी में आ गए अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर एफ पी में है तो सिंपल सा फैक्ट है कि इसका जो डिस्टेंस होगा चूँकि दोनों पॉइंट एफ पी के हैं तो डिस्टेंस जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो डायमीटर होती है बताया आपको ठीक है इसका मतलब है कि इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो डायमीटर के बराबर या डायमीटर से कम होगा है ना क्योंकि एफ का डायमीटर क्या मतलब डायमीटर मतलब उसके दो आर्बिट्री पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस अब ये जो ये जो दोनों पॉइंट है जरूरी नहीं कि ऑलवेज मैक्सिमम डिस्टेंस देते हो ठीक है तो यहाँ जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा ऑलवेज डायमीटर से कम या उसके बराबर होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्स एम एंड एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ एफ पी एंड डायमीटर ऑफ एफ पी इज हेयर हेयर लेस देन एप्सलॉन देन क्लियरली डिस्टेंस एक्स एन एंड एक्स एम लेस देन एप्सलॉन तो क्या प्रूफ हो गया हमारा कि सिक्वेंस इज कॉसी सिक्वेंस कॉसी प्रूफ हो गया ये आ गया हमारे पास देखो फॉर ऑल एन एन एम पी के टन जीरो डायमीटर ऑफ एक्स एन एंड एक्स एम लेस देन एप्सलॉन तो डिस्टेंस क्या हो गया इसका एप्सलॉन छोटा हो गया तो ये क्या प्रूफ हो गया कि सिक्वेंस कैसा है हमारा कॉसी है अब हम जानते हैं सिक्वेंस कॉसी है और हमने बता चुके हैं सिक्वेंस कॉसी है और एक्स डी हमारा कैसा है कंप्लीट मिट्टी के स्पेस है और सिक्वेंस कॉसी है तो इसका मतलब है कि कॉसी सिक्वेंस क्या होगा कन्वर्स करेगा तो मान लेते हैं डायरेक्ट जिस्टा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इसमें एक एक्स इस प्रकार एग्जिस्ट करता है जिस पर एक्शन क्या कर रहा है कन्वर्स कर रहा है क्यों कन्वर्स करेगा क्योंकि सिंपल फैक्ट है कि एक्स डी कॉसी कम्प्लीट है कम्प्लीट है इसका मतलब कॉसी सिक्वेंस ऑलवेज कन्वर्स करेगा तो एक पॉइंट ऑलवेज एक्स के अंदर होगा जिस पर कन्वर्स करेगा अच्छा ये कन्वर्स करता है और जब कभी ये कन्वर्स कब करेगा जब एन टेन टू इन्फिनिटी जाएगा तो जब एन टेन टू इन्फिनिटी जाता है तो एक्स एन एक्स पर कन्वर्स करता है और उसी टाइम पर जो हमारा डायमीटर ऑफ एफ एन है वो जीरो पर कन्वर्स कर जाता है इसका मतलब है कि एक्स हमारा क्या होना चाहिए एक्स हमारा इसके अंदर इंटरसेक्शन ऑफ एफ के अंदर होना चाहिए है ना तो अब देखते हैं हम तो हमने कहा कि ठीक है एक्स एन का पॉइंट है एफ का पॉइंट है है ना अब जब एक्स एन एफ का पॉइंट है और एफ है क्या एफ क्या है जब एक्स एन हमारा एक, अब सेकेंड हमारा क्लेम क्या रहेगा उसमें हमने पहली बात की है क्लेम क्या रहेगा हमारा यहाँ पर कि एक्स एक्स कहाँ पर होना चाहिए यहाँ बिलोंग करना चाहिए तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ बिलोंग करना चाहिए प्रूव करना है लेकिन एक्स एन हमारा पॉइंट कहाँ का है एक्स एन पॉइंट है हमारा एफ का ठीक है एफ का पॉइंट है तो एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे तो एफ के अंदर एफ एन प्लस वन एफ एन प्लस टू एफ एन प्लस थ्री एफ एन प्लस फोर क्योंकि उसके अंदर आएंगे तो देखो हमने ये लिखा है कि लेट एन इज एन बी एफ एक्स देन एक्स एन एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू ऑफ
जो एक्स एन एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू एक्स वन प्लस थ्री एंड सो ऑन सभी पॉइंट कहाँ पर आएंगे एफ एन के अंदर आएंगे और किसके सब सिक्वेंस है किसके सब से किसके एलिमेंट्स हैं एफ एन के ही एलिमेंट है मतलब ये सिक्वेंस क्या हुआ ये सिक्वेंस सब सिक्वेंस हुआ अब चूँकि एक्स एन हमारा कैसा है कन्वर्जेंट है जब एक्स एन कन्वर्जेंट है तो उसका जो सब सिक्वेंस होगा वो भी कैसा करेगा कन्वर्स करेगा तो ये जो सब सिक्वेंस है वो भी क्या करेगा एक्स पर ही कन्वर्स करेगा ठीक है अब एक्स पर कन्वर्स तो करता है लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि ये पॉइंट एफ एन के अंदर है तो उसके लिए देखते हैं क्या करा हमने चूँकि हम जानते हैं एफ कैसा है क्लोज सबसेट है किसान क्लोज सबसेट है एक्स का और एक्स कैसा है कम्प्लीट है तो हमको पता है किसी भी कम्प्लीट सेट के क्लोज सबसेट ऑलवेज कम्प्लीट होते हैं ठीक है तो एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कंप्लीट स्पेस इज कंप्लीट देन क्लियरली एफ एन कैसा हुआ कंप्लीट चूंकि एफ एन कंप्लीट हुआ तो जो सीक्वेंस एक्स पर कन्वर्स करता है वो क्या करेगा वो क्या करेगा आपका जो सब सिक्वेंस एक्स पर कन्वर्स कर रहा है तो ये जो लिमिट पॉइंट होगा चूंकि ये एलिमेंट एफ एन के हैं तो ये एक्स भी क्या होगा एफ एन के अंदर ही होगा तो ये क्या हो गया हमारे पास इसी प्रकार हर एक हर एक एन के लिए होगा ये ठीक है क्लियर चीज तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जितने भी जो हमारा x है वो किसके अंदर है fn के अंदर है तो ये क्या हो गया दैट मीन्स x बिलोंग्स टू fn एन फॉर ऑल एन सभी n के लिए होगा ये चूँकि x सभी fn में है इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन में भी होगा तो x इंटरसेक्शन ऑफ fn के अंदर आ गया तो इंटरसेक्शन ऑफ fn कैसा हो गया नॉन इम्पिटी हो गया तो पहला प्रूफ तो हमारा हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट ए सॉरी इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इज नॉन इम्पिटी हमने प्रूव कर दिया अब हमारा क्लेम क्या है कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन होल्ड एग्जैक्टली वन पॉइंट हमें ये प्रूव करना है तो हमने वो लिखा है नाउ वी क्लेम दैट एक्स इज अ ओनली पॉइंट इन इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन मानना बताना है कि एक्स क्या है हमारा केवल एक पॉइंट है इसके अंदर उसके अलावा दूसरा पॉइंट कोई नहीं हो सकता तो हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं कि इसके अंदर एक पॉइंट है वाई जो इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन के अंदर है जैसे ही पॉइंट इसके अंदर गया इसके अंदर दो पॉइंट हो गए एक एक्स एन दूसरा वाई दोनों किसके अंदर आ गए इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन के अंदर आ गया ठीक है तो ये आ गया जैसे आया तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका डिस्टेंस अब दो पॉइंट इसके अंदर हैं इसका मतलब है इसका डिस्टेंस क्या होगा तो ऑलवेज डिस्टेंस तो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है तो मैंने लिखा जीरो ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल जीरो लेस दैन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्स वाई इज लेस दैन इक्वल टू डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन है ना अब जब कभी डायमीटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन दैट मीन्स जब कभी एन का वैल्यू जीरो से वन से लेकर अनंत की ओर जाता है जब कभी एन का मान अनंत की ओर जाएगा तो डायमीटर ऑफ एफ एन क्या होगा तो जीरो ग्रेटर नहीं जाएगा सिंपल फैक्ट है कि हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ एम वन टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं ये एफ एन है तो ये एफ एन है तो उसके बाद लूँ ये मान लो कि हमारे पास एक सेट हमारे पास वाई बन रहा है तो वाई बन रहा है तो उसका मतलब ये क्या होगा ये बहुत छोटा होगा ठीक है जब कभी जब एन का मान अनंत की ओर जाएगा तो ये एफ क्या होगा जीरो जो डायमीटर ऑफ एफ क्या होगा डायमीटर ऑफ एन जीरो की ओर टेंड हो जाएगा इसका मतलब है डायमीटर ऑफ वाई भी क्या होगा जीरो की ओर टेंड हो जाएगा क्लियर चीज़ क्योंकि जैसे क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेक्शन मतलब क्या है इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होते हैं वो सबसे छोटे सेट के होते हैं तो इंटरसेक्शन ऑलवेज लिस्ट होता है सबसे छोटा होता है और छोटा सेट मतलब क्या जब कभी एन की एन अनंत की ओर जाएगा तो डायमीटर क्या होगा जीरो की ओर होगा तो क्लियरली इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन भी क्या होगा जीरो की ओर टेंड हो जाएगा ठीक है तो वही चीज़ लिखा है कि जीरो इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो देन क्लियरली एक्स इक्वल टू वाई तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारा मेट्रिक स्पेस कंप्लीट है और एफ हमारा नेस्टेड सिक्वेंस है उस कंडीशन में एन अगर अनंत की ओर टेंड होता है उस कंडीशन में नेस्टेड सीक्वेंस है इसका मतलब यही होता है कि एन अनंत की ओर टेंड होगा तो डायमीटर ऑफ एफ एन क्या होगा जीरो की ओर टेंड हो जाएगा उस कंडीशन में जो क्लोज इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इनफाइन इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज नॉन इम्पिटी एंड आल्सो इज कंटेनिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट ओके दियोरम इज ट्रू तो आई होप स्टेट आपको प्रूफ समझ में आएगा पी फाइल मैं साथ में सेंड कर रहा हूँ तो उसको आप देख लें एक बार ओके okay? कोई क्योरी हो तो मुझे ग्रुप में ही मैसेज करें गुड डे